欢迎来到明星新闻 M K N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：五年前参加跑男没人关注，如今跟迪丽热巴、Baby 都成了搭档。在众多综艺节目当中，《奔跑吧兄弟》应该算是嘉宾阵容比较大的一个节目了，光常驻嘉宾就有七位，每一期也会请来不同的飞行嘉宾，所以节目受欢迎也是有原因的。可以说，大半个娱乐圈都身家过《跑男》这个节目。节目中也有很多让人印象深刻的游戏环节，比如泥潭、弹射飞衣、指压板、接力跑，还有最出圈的撕名牌。这些游戏都成了《跑男》专属项目，也会吸引到一大批观众模仿。回看几年前的《跑男》，确实带给了观众很多欢乐，也十分想念有邓超、鹿晗、陈赫等人在的《跑男》家族。即便后来不断有新人加入。观众还是会比较倾向于以前的跑男家族，就是感觉少了谁，这个团体就不完整了。近日有消息称，最新一季的《奔跑吧 Baby》有可能退出，具体没说什么原因。若是真的，那肯定是 Baby 要专心拍戏，没有了档期。但我认为 Baby 退出的可能性很小，毕竟这么多年生孩子都没耽误他录这个节目，而且现在节目的难度程度也没有之前那么高了，多半还是在室内。Baby 应该不会放弃这个资源。他现在跟任嘉伦在合作一部剧，叫《暮色新约》，在剧中出演一名女心理师。不过，很多网友不放心 Baby 的演技，怕他会拖累任嘉伦，因为之前从钟汉良、黄轩、邓伦到朱一龙，每一位跟他拍过戏的，基本上没捞到什么好处。作品扑街，大家一致将问题全部归结到 Baby 身上，因此大家极力劝说 Baby 能不能不要拍戏了。但是从《摩天大楼》这部剧出来后 ，Baby 的演技得到了认可。当时章子怡还为他打 call， 于是乎 Baby 便开始戏约不断，一部接一部的作品。你能想到吗？他现在是八十五花中带播剧最多的一个。任嘉伦的话说起来，跟 Baby 的合作也不是第一次了。五年前，任嘉伦也是作为飞行嘉宾参加了《跑男》的录制，当时和他一起的还有林依晨、李现、张凯丽。估计这期节目不少网友都看过。二零一七年的时候，任嘉伦其实也才刚刚小有名气。主演了古装剧《大唐荣耀》，正处于事业上升期，但就在那时，任嘉伦突然官宣与女友聂欢的恋情，一时之间事业也受到了影响。参加《跑男》镜头也没有多少，话也不多。当时他是跟王祖蓝、鹿晗分在一个组里，估计不少人都只关注到鹿晗了，并没有关注到任嘉伦。五年后，没想到任嘉伦凭借自己的努力走到了今天这一步，成为了炙手可热的演员。特别是今年播出的《周生如故》，让任嘉伦名声大噪，驰骋沙场，为国为民的小男神王。最后的结局，观众一辈子都忘不了。不仅如此，任嘉伦参加《跑男》当年，也正好是迪丽热巴代班 Baby 那一年。两人当年为了做游戏有过交手，没想到多年后也成了搭档，合作了电视剧《玉娇记》。同期节目的李现，如今的发展也是如火如荼。当年不被关注的两个小透明，现在都红了，真好。相信 Baby 跟任嘉伦的合作定不会让观众失望，也期待《玉娇记》能早日跟大家见面。这期节目大家当年都看了吗？感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。